അറിവിൻ്റെ അക്ഷയകനിയായ ലണ്ടു തമ്പ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ കാണരുത് കാരണം ആ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ കമൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആദ്യം ആ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ശരാശരി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഈ എക്സാമിന് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിത്ത് മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ മോഡലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ വയസ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ശരാശരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് പത്ത് പേർക്ക് എത്ര തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് വയസ്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് പേർക്ക് ഞാൻ തുല്യമായിട്ട് എത്ര കൊടുത്തു പത്ത് പേർക്കും തുല്യമായിട്ട് പതിനഞ്ച് വീതം കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ശരാശരി എത്രയാണ് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേർക്കും നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം എത്ര വയസ്സ് ഇതായി നാല് വയസ്സ് കൂട്ടിയിട്ട് പത്തൊമ്പതായി ശരിയല്ലേ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പതിനാറാവും രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനേഴാവും മൂന്നാമത്തെ വർഷം പതിനെട്ടാവും നാലാമത്തെ വർഷം എത്രയായി പത്തൊമ്പതായി ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഇതെന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് പത്ത് പേരുടേത് പതിനഞ്ചാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ എത്രയായി പത്തൊമ്പതായി ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആണെങ്കിലോ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരത് ഇരുപത്തഞ്ചായി മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിലോ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് പേരുടെ കയ്യിലുള്ള ശരാശരി പേനകളുടെ എണ്ണം ആറാണ് പുതിയൊരാൾ വന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഒന്ന് വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വന്ന് ചേർന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ എത്ര പേന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ കൊല്ലത്തെ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ശരാശരി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ എക്സും വൈ ഒന്നും ഇടാണ്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഒന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ കുറയുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുന്നു ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറയുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നോക്കുക മൂന്ന് പേരുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറാണ് പുതിയൊരാൾ നാലാമത്തെ ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് എത്രയായിട്ട് മാറി ഏഴായിട്ട് മാറി ഒന്ന് കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി അപ്പോൾ ഏഴായിട്ട് മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ശരാശരി മൂന്ന് പേരുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ കയ്യിൽ ആറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കയ്യിൽ ആറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ കയ്യിലും ആറുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ആൾ മുമ്പോട്ട് കയറി വന്നു മുമ
എല്ലാവർക്കും എത്ര വീതമായി മാറി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീതമായി മാറി അതിനർത്ഥം എന്താ ഇപ്പോൾ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പേര് പത്ത് പേർക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വീതം തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി പതിനൊന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നു ഒരാൾ വന്നപ്പോ ശരാശരി രണ്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം ഈ പതിനൊന്നാമം വന്നവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഈ പത്ത് പേർക്കും രണ്ട് വീതം കൊടുത്തു പത്ത് പേർക്ക് രണ്ട് വീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കൊടുത്തു പത്ത് പേർക്ക് രണ്ട് വീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് കൊടുത്തു ഇനി എന്തും കൂടെ അപ്പം എല്ലാവരുടെയും വയസ്സ് എത്ര വീതമാവണം എല്ലാവരുടെ വയസ്സും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീതമാവണം ആരുടെയും കൂടെ ആവണം ഈ പതിനൊന്നാമൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര വീതമാവണം ഇരുപത്തി മൂന്നാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാവുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് കൂടിയിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമതിൻ്റെ വയസ്സും അപ്പോൾ എത്രയായി ഇരുപത്തി മൂന്നായി എപ്പോൾ ഈ പത്ത് പേർക്കും രണ്ട് വീതം കൊടുത്തപ്പോൾ പത്ത് പേർക്ക് രണ്ട് വീതം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തി എന്തായി എല്ലാവർക്കും രണ്ട് വീതം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരുപതായി കൂട്ടത്തിൽ ഈ പതിനൊന്നാമതിന് എത്രയായി ഇരുപത്തി മൂന്നായി അതിനർത്ഥം എന്താ ആദ്യം ഈ വന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് മെത്തേഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഇതാണ് പത്ത് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് വേണ്ട എഴുതുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ പത്ത് പേരുണ്ടെന്ന് പത്ത് പേർക്ക് രണ്ട് വീതം കൊടുത്തു ഇരുപതായി പ്ലസ് ഇയാൾക്ക് എത്രയാവണം അപ്പം ഇയാൾക്കപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരുന്നു എന്ത് ഇയാളുടെ വയസ്സ് ഇതേ മോഡൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം ആ നമുക്ക് ഭാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പതിനഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി ഭാരം പതിനാറാണ് ടീച്ചറുടെ കൂടെ ഭാരം വെയിറ്റ് കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ശരാശരി എത്ര കൂടി മൂന്ന് കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് എന്നുള്ള എത്രയായി മാറും പതിനെട്ടായി മാറും എങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ സോറി പതിനാറ് എന്നുള്ളത് പത്തൊമ്പതായി മാറും അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതായി മാറുമ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ഭാരം എത്രയാണ് അതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പതിനഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി ഭാരം എത്രയാണ് പതിനാറാണ് ടീച്ചറുടെ വന്നപ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ ടീച്ചറും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ശരാശരി എത്ര കൂടി ശരാശരി മൂന്ന് വെച്ച് കൂടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് പേർക്കും ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മൂന്ന് വിധം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ടീച്ചർ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് മൂന്ന് വിധം കൊടുത്തു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നായി ഇനി അതിന് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തു ടീച്ചർക്കും അപ്പം പതിനാറ് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അത് പുതിയ ശരാശരിയായ പത്തൊമ്പതാവണ്ടേ പത്തൊമ്പതായല്ലേ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് കൂടിയിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പതായല്ലേ ടീച്ചറെയും കൂടെ നമുക്ക് ടീച്ചർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഇതായിരിക്കും എന്ത് ടീച്ചറുടെ ഭാരം അത് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പരിപാടി തീർത്തു എപ്പോഴായാലും ഈ മെ മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പതിനാറായിരുന്നു ടീച്ചർ വന്ന് കയറി ടീച്ചർ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും മൂന്ന് വിധം കൊടുത്തു അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് മൂന്ന് വിധം കൊടുത്തു പതിനഞ്ച് പേർക്ക് മൂന്ന് വിധം കൊടുത്ത് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊടുത്തു ടീച്ചർ കൂട്ടത്തിൽ എന്തും കൂടെ ആയപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ ടീമിൽ അംഗമായി ടീച്ചർ ടീമിൽ അംഗമാകുമ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി ആവേണ്ടി ടീച്ചറതും ടീച്ചർക്ക് ആ പോളിൻ്റെ എത്ര ഉണ്ടാവണം ടീച്ചർക്ക് ആ കയ്യിൽ പത്തൊമ്പത് ഉണ്ടാവണം പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും പത്തൊമ്പത് കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തി നാല് കിലോ ആണ് എന്ത് ടീച്ചറുടെ വന്ന് കയറി ടീച്ചറുടെ ഭാരം ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആൻസർ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം പറ്റും കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരാൾ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ കൂടുന്നതാണ് ഇനി വിചാരിക്കാം ഒരാൾ വന്നു ചേരുമ്പോൾ കുറയാണ് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഒരാൾ വന്നു ചേരുമ്പോൾ കുറയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടാണ്
ടോട്ടൽ അഞ്ച് പേരുണ്ടെന്ന് ഒന്നു വിധം കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് പേർ ഒന്നു വിധം കൊടുത്ത സമയത്ത് എത്രയായി അഞ്ച് കൊടുത്തു അഞ്ച് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് എന്തായത് ഇയാൾക്ക് പതിനൊന്നായത് അതിന് അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറായിരുന്നു ഇതാണ് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതേ മോഡൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേറെ നിലയ്ക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും എട്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടാണ് പുതിയൊരു സംഖ്യ കൂടെ വന്നപ്പോൾ വന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പം ശരാശരി ഒന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്ത സംഖ്യ എത്രയാണ് അതാണ് ചോദ്യം നോക്കുക എട്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി പുതിയൊരു സംഖ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അല്ലേ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ പുതിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ മൊത്തം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരാശരി എന്ത് ചെയ്തു ശരാശരി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത സംഖ്യ ചെയ്ത് നോക്കുക എട്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് എട്ട് പേർക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ഉണ്ടാവും ആ എട്ട് പേർക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ ആക്ക് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആക്ക് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാലാമത്തേനും പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാമത്തേന് പന്ത്രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഏഴാമത്തേയും പന്ത്രണ്ട് എട്ടാമത്തേയും പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാനും നിൽക്കരുത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകണേ ഇനി ഒരാൾ പുതിയൊരാൾ വന്നു ഒമ്പതാമത്തവൻ വന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കണം പറയുന്നതായിരിക്കണം അത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന ഇതായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയുള്ളൂ ശരാശരി ടോട്ടൽ ശരാശരി ഒന്ന് കുറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പതിനൊന്നായി എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് പതിനൊന്നായത് ഇയാൾക്ക് പതിനൊന്നായത് ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് പേരും ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എന്തായത് ഇയാൾക്ക് പതിനൊന്നായത് കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് വീതം ആവണ്ടേ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടേ അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞതൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുത്തു ഇതാ ഈ ഒമ്പതാമന് കൊടുത്തു ഒമ്പതാമന് എത്ര പേര് ഒന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്തു എട്ട് പേര് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു എട്ട് പേര് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കൊടുത്തു ഈ എട്ടെണ്ണം കൊടുത്തു ആ എട്ടെണ്ണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവൻ എന്തായി ഒമ്പതാമൻ എന്തായി ഒമ്പതാമന് പതിനൊന്നായി ഇനി നോക്കുക എട്ട് പേർക്ക് എട്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒമ്പതാമന് പതിനൊന്നെണ്ണം ആവണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇയാളുടെ അടുത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവണ്ടേ കാരണം മൂന്നെണ്ണ സംഖ്യ ഉണ്ടാവണ്ടേ മൂന്ന് സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ എട്ട് മൂന്നും കൂട്ടി പതിനൊന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് പതിനൊന്നായിരുന്നു അതിൽ ആര് എട്ട് കൊടുത്തു ആര് ഓരോന്നിച്ച് കൊടുത്തു എട്ട് പേര് എട്ട് ഓരോന്നിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബാക്കി എത്ര ബാക്കി മൂന്ന് ആ ബാക്കി ആരടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒമ്പതാമൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഒമ്പതാം സംഖ്യ മൂന്നായി മാറിയത് ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് എട്ട് പേരുടെ കയ്യിൽ എട്ട് പേരുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി ഒന്ന് വെച്ച് കുറഞ്ഞു ഒന്ന് വെച്ച് കുറയുമ്പോൾ ഈ എട്ട് പേര് ഒന്നുവെച്ച് കൊടുക്കൂലേ എട്ട് പേര് ഒന്നുവെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എട്ടായി ഇനി ഓൾറെഡി അപ്പോൾ എത്ര ആവണം പതിനൊന്ന് ആവണം ആ പതിനൊന്ന് നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് എത്ര വന്നു മൂന്ന് വന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ നിന്ന് എഴുതേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതേ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അപ്പോൾ നോക്കാം അഞ്ച് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എൺപതാണ് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ച് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എൺപതാണ് പുതിയൊരു സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ശരാശരി രണ്ട് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത സംഖ്യ എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഞ്ച് സംഖ്യ എത്ര വീതമാണ് അഞ്ച് സംഖ്യ നമ്മുടെ എൺപത് വീതമാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ സംഖ്യ ആറാം സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ സംഖ്യയും എത്രയായിട്ട് മാറി എഴുപത്തി എട്ടായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ ആറ് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക എൺപതാണ് ഓരോ സംഖ്യ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വീതം കുറയുന്നുണ്ട് എവിടെ രണ്ട് വീതം കുറഞ്ഞു ഈ അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീതം കുറഞ്ഞു അല്ലേ അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീതം കുറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് കുറഞ്ഞു ഈ പത്ത് ആർക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എഴുപത്തെട്ടായത് നമ്മളെ ആറാമിന് പത്ത്
ഓരോരുത്തർക്കും പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് ഒന്ന് വിധം കൊടുത്തു അതിനർത്ഥം എത്ര കൊടുത്തു പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് ഒന്ന് വിധം കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് കൊടുത്തു ആ പത്തൊമ്പത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പം പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ കുറച്ചിട്ടല്ലേ പോവാ ആ പത്തൊമ്പത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വന്നു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വന്നു ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ഇരുപതാമൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇയാൾ പോയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് വിചാരിക്കാം പത്തൊമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതാമൻ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ രണ്ട് വീതമായിരുന്നു രണ്ട് വീതമായിരുന്നു ആവറേജ് കൂടിയതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് രണ്ട് വീതം കൂടുമ്പോൾ സോറി ഇരുപത് പേർക്ക് ആദ്യം ഇരുപത് പേർക്ക് ആദ്യം അറുപത് വീതമായിരുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു പത്തൊമ്പതാമൻ പുറത്തേക്ക് പോയി സോറി പത്തൊമ്പത് പേരായി ഒരാൾ പുറത്ത് പോയി രണ്ട് വീതമാണ് കൂടിയെങ്കിൽ ഈ ഇരുപതാമൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പത് പേർക്കും രണ്ട് വീതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് രണ്ട് വീതം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കൊടുത്തു മുപ്പത്തി എട്ട് കൊടുത്തു ആ മുപ്പത്തെട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇരുപതാമൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അറുപതായിരുന്നു ആ അറുപതിൽ നിന്ന് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത്തെട്ട് കൊടുത്ത ബാക്കിയുള്ള എത്രയാണ് ബാക്കി ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വീതമായിരുന്നു കൂടിയതെങ്കിൽ അയാളുടെ വയസ്സ് എത്രയാകുമായിരുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് അത് അറുപത് ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപത് മുപ്പത്തെട്ട് പോയി ബാക്കി എത്ര ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇനി സപ്പോസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചോ എങ്ങനെ ഈ ഇരുപത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് അറുപതാണ് ഇരുപത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് അറുപതാണ് ഇനി ഈ ഇരുപതാമൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇരുപതാമൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശരാശരി ഒന്ന് കുറയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒന്ന് കുറയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ആ മോഡൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് പേർക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇരുപത് പേർക്ക് എത്രയാണ് അറുപത് വീതമാണ് ഇരുപതാമൻ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് പേരായി പത്തൊമ്പത് പേരാകുമ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കുക ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുറയല്ലേ ചെയ്യാം ആർക്ക് പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് അൻപത്തി ഒൻപതായി അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തൊമ്പത് ആകുന്ന സമയത്ത് പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കുറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് കുറഞ്ഞില്ലേ ആ പത്തൊമ്പത് ആരെ കൊണ്ടുപോവുക ഈ ഇരുപതാമനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ടുപോവുക ഇരുപതാമൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി അറുപതുണ്ട് ആ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അറുപതും പത്തൊമ്പതും കൂട്ടിയിട്ട് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണം ഇരുപതാമൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണ് ഇരുപതാമൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എഴുപത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂടുന്നതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമുകൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വിത്തൌട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ എക്സോ വൈഎസ് എഡോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഓർത്ത് വെക്കാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി ആവറേജിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ആ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജിൻ്റെ സീരിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആവറേജിൻ്റെ സീരിയസ് കുറച്ച് സീരിയസ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ദിനം പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ആവറേജിൻ്റെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് നമ്മുടെ സീരിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക പുതിയൊരു ദിനം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ലേ